现在大家看到的是二零二零超级王者战的争夺，这是六十三公斤级的一场比赛。呃，红方选手是朱帅，蓝方选手方飞达。嗯，两位虽然已经无缘夺冠了，因为都输给了金英，金英已经出现了。嗯，但是呢，刚刚我们也讲了，这场比赛呢还是要全力以赴的，弥补一下，在这个。呃，王者战争夺过程当中的自己的一些遗憾。对，我觉得前面两个人呢打的比赛都比较低迷。对，那么能不能通过这场比赛能够把自己的士气给提起来？是，我觉得这场比赛也是荣誉之战嘛。呃，哎呦，扫到裆部了。啊，作为朱帅来说，好，比赛时间暂停，有最长五分钟的休息调整的时间。不光是要把自己的这个状态给提升起来，嗯、也是为自己的这个兄弟啊，这个王志伟复仇。对，嗯。嗯，二零一九年是呃朱帅的高光时刻，他可以说是武林风的这个最强黑马。对，他强势 KO 了对华不败的法布里，又终结了这个朝九玉贵的对华不败战绩、嗯。而且最让大家觉得这个意外的，而且让大家觉得这个为他竖起大拇指的，就是他在呃二零一九年七月二十一号首回合五十五秒 KO 了补步公也。是、啊。哦，两个人互相给了一个重击，刚才，其实这个重击并不致命啊，两个人应该调整一下都没问题。对，所以两个人在拳法上面其实都有终结对方的这种能力。嗯、哦，是。看谁更好的去抓住这样的机会啊。对。尤其是朱帅，然后 KO 了两位这个日本选手，尤其是造就玉贵在华不败的这样一个记录。对，就是曾经大家都觉得谁能够拿下朝九玉贵。是。哎呦、哎哎，又是一个前摆拳命中了。哦结果没想到，朱帅终结了他的不败战绩。所以说，在这个超这个超级王者战的开始争夺的时候，大家对朱帅其实还是寄予厚望的。是。但是没想到，他的状态不佳啊，输给了精英。哎。我们再来说来。但是今天真的能够看出朱帅，就是对胜利的这种渴望。对。这个状态起来了。对。哦，有高潮。哇，我们再来说这个蓝方选手方飞达。方飞达是这个内战强人啊。嗯。他曾经刚介绍了两次，呃，这个。打败了王志伟，王志伟，然后在首轮比赛当中，他又 TKO 了赵重阳。赵重阳，嗯嗯。哎呦，这个是二次进攻的这个后支拳，相当的重啊。尤其我觉得方飞达的这个对于拳法的这个感觉和控制真的是特别的好，这个感觉特别的好。那他的缺点在上一轮也有表现出来，就是。容易被对方拍打中反击。对。他不怕单个的动作，你的单个的拳法动作，他怕的是你的二次进攻、三次进攻。所以朱帅，哎，好了，看，朱帅紧接着跟个前摆拳，哦，稍微晃悠了，哎呀。哎，所以说，这个超级王者战，你说每一场比赛都是很有悬念的，而且让我们看的就是。这种很惊心动魄，动魄对，有这种感觉。因为在第一回合真的能够看出两位在拳法上面确实都有独到之处。对，是。我可以瞬间能够给你重击，但是你也有那种能力给我瞬间重击。对。在第一回合其实可以看出来，有慢镜头回放的话，有几记重拳，两个人其实都有挨到啊。这个让我们在接下来的比赛当中，这个挑起了我们的这种欲望啊。对。好，第二回合的比赛。嗯，我们说这个，呃，超级王者赛哈、啊。嗯嗯，就是，哇，又是又扫到裆部了。我们都是这个最强的啊，最强的遇到最强的。这些选手真的就是最近这两三年脱颖而出的这一批，呃，非常优秀的年轻选手。应该说他们是中国。呃，自由搏击的这个中坚力量了。对，对。而且面对这个自己熟悉的对手的时候呢，大家还都都藏有一招，就是你谁能想到精英进步神速，就是，然后已经出现了。对，就是在我看来哈，我我我刚开始的预测就是，精英在这几个人当中要实力相对弱一些。对。但是就就对于就是这样，大家不看好他的时候，哎，他就脱颖而出了。对，就反倒是呃，方飞达呼声最高，嗯、呃，然后也让大家失望了。但是呢，我们也不要以
一场比赛的胜利去否定这个运动运动员的所有，就只能说这一段时间方菲达的进步小了一些。呃，就拿今天的这场比赛来讲，因为赛前方威达也有预测，他说朱帅有一拳定音的能力，但是呢，他只有这一拳。但可是我们看今天的比赛，他就低估了朱帅的进步的能力了。对，朱帅除了一拳之后，他现在跟上去的还有，是，他不只是那一拳。是。好的，哎，又被反击了。他们都有这种二次进攻的能力。对，我们可以看出，他们可以在第一次进攻可以没有达到效果的时候，突然的二次进攻会有很好的效果。嗯，好的，又被迎击，后直拳迎击到了。到。不要搂抱，不要搂抱，快点，不要搂抱。我们会有两次的提示，第三次提示就要扣分了。好，重新进入比赛。啊，这对朱帅来讲，士气能够提提升一下啊！哦呦，好千百拳，连续的拳法的能力，现在朱帅又打又冲了，好的千百拳又有了。刚才有一些反应了，这个时候如果防守做不好的话，黄飞达会会非常危险。所以朱帅的教练也在喊朱帅挤进去不要出来，要连续的拳法，因为他知道这个方飞达，哦呦又是千百拳，就吃连续拳的这个这个空档。对。好了，这个时候朱帅的士气上来了，好鼻子要处理一下。应该问题不大。好，重新进入比赛。刚才这一个照面可能方飞达稍微略显被动。能不能把这种？哦呦，又是千百拳！这个可以看出，方飞达这个抗击打能力还是还是比较突出的、啊。对，还有十秒，和最后十秒了。打不穿，好，第二回合。朱帅在这一回合表现还是比较不错的。方飞达在这个鼻子受伤了以后，这一段时间略显得被动一些了，会受一些影响，会受一些影响啊。可能这个朱帅能不能抓住这个机会？就朱帅看到对方鼻子流血了，可能在士气上，哎，就就提升了。对。好，第三回合，关键的一回合啊！还有我们看到这个王志伟在给朱帅制造，要要朱帅压对方的前脚，加一个前脚。到，拜。哦呦，高潮！脚步的前后之拳，突然一下，特别突然，这是方飞达的一个特点。嗯，啊，看，又是一个直接进去。哎，哦哟。朱帅给我们的感觉就是，哎，通过前面两场比赛的实力，能够看出他这个拳法的连续的能力上来了。对，对。漂亮的勾拳。哇，方飞达调整的还是很很快的。是、啊，他在和对他在和金英那场比赛当中也是，第一回合就完全被金英打乱。对。然后在第二回合和。第三回合虽然说是输掉了比赛哈，但他调整过来了。就是一个优秀的这个搏击选手，自我调节的能力非常的快。对。啊，继父。哦呦，又被
。提到当布朗，这个就是正价选手和反价选手的这样的一个。是，就容易容易会出现这样。对，尤其是这个踢低扫的时候。嗯。哦，好的，直接打前板。到。这一招是刚才场边的王志伟知道啊、嗯，直接打前板。来。我觉得这就是这个职业拳手的素养哈、啊嗯，也是这个两位，两位高手哈、啊，他这个水平高，然后。他们的这个职业素养也很高。你看，虽然说两位都无关乎这个去夺冠、去出线，可是两个人这种拼尽全力的精神，丝毫丝毫没有没有没有减少、啊。是啊，就是一个职业选手对于职业的这个这个这个认真的程度，我觉得。包括两边的教练的团队。对。哦，对待这场比赛的态度，就丝毫不亚于说不要出线，要夺冠。对。啊。哦呦，又被引擎到了。好的，这个会是什么样的结果呢？很期待，因为真的各打了这个，各打了很，就是每一局各打了一局的这个好的比赛。对，对两位选手。好，这是一场无关晋级的决战。刚才两个人打满了三局，在擂台之上，他们曾经和无数的同龄的选手一样默默无闻。但是经过这几年擂台的历练、成长，他们现在可以说让我们感到骄傲。现在我来宣布这场比赛的结果。一号裁判，二十八比二十九。二号裁判，二十九比二十八。三号裁判，二十九比二十八。比赛结果，红。方胜。